Come si gioca un guerriero? Scopriamolo insieme, qui su Wikiroll. Salve ragazzi e bentornati qui su Wikiroll. Allora, questa è la guida alle classi e cominceremo parlando del guerriero. Divideremo queste, questa serie di video in primi passi, quindi dal livello 1 al livello 5, poi fino ai livelli alti, un video apposito, quindi dal livello 6 fino al livello 20 e faremo ogni archeti archetipo singolarmente di tutti i manuali ufficiali che sono usciti e non. Ma adesso... Avete scelto il guerriero? State pensando di giocare il guerriero? Ragazzi sappiate che il guerriero è la classe per eccellenza dedicata al combattimento. Siete addestrati appunto a quello e potrete essere sia addestrati in mischia che alla distanza perfettamente in maniera equilibrata oppure eccellere in uno o nell'altro. Siete la classe marziale dedicata alla guerra. Per eccellenza, ragazzi, più di qualsiasi altra. Infatti siete specializzati principalmente a quello. Di base, a meno che non si parli di un certo archetipo, un paio di archetipi, non avete nemmeno bisogno di eh, studiare gli incantesimi, perché siete una classe principalmente marziale. Detto questo, ragazzi, iniziamo subito col dire che qualsiasi razza si adatta a giocare un guerriero. Potrete essere un, un ognomo, un umano, un mezzorco, quello che volete. Il guerriero ci sta con tutto. Si adatta perfettamente a qualsiasi multiclasse. Inoltre, ragazzi, è la classe perfetta per cominciare a giocare, per imparare le dinamiche di gioco, in quanto, seppur semplice, non è nemmeno banale. Tutt'altro, un guerriero... Fa i buchi se è saputo giocare. Detto questo ragazzi, cominciamo. In questa serie cominciamo subito e sempre leggendo quella che è la creazione rapida, appunto questo paragrafetto che si trova in ogni capitolo, in ogni classe, dove consiglia che cosa scegliere come caratteristiche ragazzi, più altre cose. Allora, considerando che il... Uh, guerriero è una classe marziale quindi dedicata al combattimento il mischio alla distanza le prime caratteristiche che dovrete alzare a scelta sono o forza o destrezza forza se volete essere uh, finalizzati al combattimento in mischia destrezza se volete essere finalizzati al, comp al combattimento alla distanza un equilibrio tra le due se volete usare in maniera più o meno uh, equilibrata l'uno e l'altro di solito ci si consiglia, cioè si consiglia specializzarsi su un qualcosa, però è sempre una questione di gusto. La seconda caratteristica che viene consigliata invece è la costituzione oppure l'intelligenza. La costituzione principalmente per avere punti ferita ragazzi, punti ferita perché voi siete quelli che andate in mischia o anche se andate alla distanza siete quelli che andate a combattere quindi è più plausibile che prendiate colpi e quindi la costituzione alta ci dovrebbe essere. L'intelligenza soltanto per quegli archetipi di eh, guerriero che utilizzano gli incantesimi, ma quella è una cosa eccezionale, tra virgolette. Di base, il guerriero o forza o destrezza e come seconda caratteristica più alta, costituzione. Questo è ciò che viene consigliato per creare un guerriero standard. Ora, la seconda cosa che bisogna guardare quando si crea una qualsiasi classe, nel nostro caso il guerriero, è appunto... Uh, questa sezione qua, quella dei privilegi di classe, dove ci dice sin dall'inizio e sin da subito le cose eh, con cui cominciare a compilare la nostra scheda. 1. Dado vita, per quanto riguarda i punti ferita. Noi abbiamo come dado vita un D10 per ogni livello da guerriero. Allora, come sapete ci sono diversi dadi vita, c'è il D12 che c'è soltanto il barbaro, poi alcune classi marziali come quella del guerriero appunto che hanno il D10, la maggior parte ha un D8, un paio ne hanno un D6, ma di base il D10 ti fa già capire quanto tu grazie al tuo addestramento sei molto più robusto di altre classi, sicuramente più del mago, capite il senso? Per questo avete un D10 e dal momento che il nostro dado vita è un D10, i nostri punti ferita a livello 1 saranno 10 più il modificatore di costituzione. 10 appunto perché è il massimo del dado vita. Ed ecco che capiamo perché costituzione 
serve che sia alta per il guerriero andate in mischia o alla distanza comunque andate a combattere dovete avere dei punti ferita detto questo ragazzi quando si salirà ai livelli successivi sappiamo già che avremo o un di 10 da rollare per uh, i punti ferita più costituzione come sempre oppure il punteggio fisso di 6 non va sottovalutato tutt'altro ragazzi questo per salire di livello ora in cosa siamo competenti in quanto guerrieri siamo competenti ragazzi in tutte le armature negli scudi e in tutte le armi sia semplici che da guerra e questo perché siamo guerrieri ragazzi siamo addestrati nella guerra al, alla battaglia a tutte le armi e a tutte le armature siamo competenti in tutto e questo è ottimo cioè è una classe specializzata per eccellenza in quello quindi era sacrosanto fosse così strumenti nessuno di base ok allora i nostri tiri salvezza per quanto riguarda i tiri salvezza, forza e costituzione, già capiamo appunto come questa classe marziale abbia come tiri salvezza delle eh, abilità marziali per l'appunto, in forza ci cade una porta addosso, siamo pronti a, a, a bloccarla, costituzione se dobbiamo resistere a qualche malattia o a qualcosa, noi siamo più addestrati appunto, tutto che riguarda il nostro fisico. Per quanto riguarda le abilità, due a scelta tra acrobazia, addestrare animali, Atletica, intimidire, intuizione, percezione, sopravvivenza e storia. Dunque, senza dirvi ragazzi, per questo poi vi rimando nel video che amo un guerriero, nella serie appunto che amo un, gu un guerriero step by step di livello 1. Però qua ci fa capire qual è il concept, principalmente stiamo avendo a che fare con un, um, una classe dedita alla al combattimento fisico. Infatti abbiamo sia acrobazia che atletica a scelta, intimidire, percezione, qualcosa su cui ci si addestra, come potete immaginare, più qualche altra abilità a scelta comoda. Detto questo, per quanto riguarda il background, come veniva consigliato anche nella sezione della creazione rapida, il soldato. Il consiglio che viene dato è quello di scegliere come background il soldato. Detto questo potete scegliere il background che volete, in funzione all'abilità che volete, in funzione al roleplay, a quello che volete. Qui consiglia il soldato e ci sta tantissimo infatti anche per le abilità che vi dà scelta. Detto questo, l'equipaggiamento che ci dà l'essere un guerriero, l'equipaggiamento di base. Allora, una cotta di maglia o un'armatura di cuoio, un arco lungo e 20 frecce, quindi o uno o l'altro. Qua già ci sta incanalando in una scelta. Volete essere da mischia o la distanza? Da mischia? Ecco qua, cotta di maglia. Alta classe armatura, eh, svantaggio alle prove di, eh, di furtività, perché chi se ne frega, noi siamo lì a, a subire colpi, siamo dei tank allucinanti. Oppure armatura di cuoio, arco lungo e frecce, oppure giochiamo alla distanza, va, o uno o l'altro, armatura di cuoio per essere agili, per sfruttare la nostra destrezza. Capite il senso? Vi rimando sempre al, al video delle armi e delle armature, principalmente in questo caso delle armature, per vedere la differenza. Poi, un'arma da guerra e uno scudo, o due armi da guerra? Altra distinzione piuttosto classica, perché ti dice o un'arma da guerra e uno scudo, tipo spada lunga e scudo, il classico, o anche martello e scudo, ascia da battaglia e scudo, oppure due armi da guerra. Se volessi giocare in destrezza, sceglierei che so due uh, spade corte, ad esempio. Due pugnali, eh, due scimitarre, per giocare su destrezza, essendo armi accurate. Poi, um, una balestra leggera e 20 quadrelli, questi qua mi scrivono su destrezza, oppure due asce. Perché due asce? Perché posso lanciarlo usando forza. E quindi, come vedete, sono tutte scelte che ti incanalano da un lato o dall'altro. Poi invece dotazione da avventuriero ed esploratore, queste sono scelte ragazzi. Pagina 151 dovrebbe mostrarvi appunto quelle, quelle che vi dà, quelle, le singole dotazioni se non sbaglio 151. Quindi questo è ciò che vi dà di partenza soltanto l'essere un guerriero. E già ci fa capire molto. Ora, noi adesso faremo la conoscenza della nostra migliore amica, la tabella di classe. Questa ragazzi va sempre vista, sempre. La tabella di classe è ciò che ci dice cosa otteniamo livello per livello, dal livello 1 fino al livello 20. Infatti, come si può leggere in questo caso, al livello 1 noi avremo più 2 di bonus di competenza, che poi è uguale per tutti, per tutti quanti ragazzi, però 
Cosa otteniamo a livello 1 di privilegi in quanto siamo guerrieri? Vediamoli uno per uno. Allora, stile di combattimento e recuperare energie. Quindi, siamo a livello 1, andiamo a vedere che cos'è lo stile di combattimento e cos'è il recuperare energie. Allora, iniziamo dallo stile di combattimento. Qui ci dice che noi a livello 1 scegliamo la nostra specializzazione, il nostro appunto stile di combattimento, in cos'è che siamo più eh, capaci. 1. Combattere con armi possenti. Questa è una delle scelte, possiamo sceglierne una sola ovviamente. Allora, qua ci dice che se facciamo un 1 o un 2 al, al tiro per i danni, solo per i danni, non al tiro per colpire, se facciamo un 1 o un 2 al tiro per i danni, eh, quando impugniamo un'arma a due mani, ok, ed essere un'arma a due mani, quindi non vale se abbiamo lo scudo, no, deve essere un'arma che stiamo impugnando a due mani, in quel caso che succede? Se facciamo un 1 o un 2 al dado per i danni, eh, possiamo ritirare e usare il nuovo risultato, qualunque esso sia. L'arma La, deve eh, possedere la proprietà a due mani o versatile, affinché il guerriero ottenga questo beneficio. Ok? Quindi o una spada lunga che però deve essere comunque eh, impugnata a due mani, oppure una lavarda, una sciabipenne, quello che è. Questo è utile perché serve a massimizzare il danno. Certo, se fate due, ri ritirate, fate uno, è una sfortuna, ma conviene sempre ritirare perché sotto il punto di vista di probabilità conviene sempre. Poi, questa è una delle scelte. Altre scelte che si può ottenere. E questa cosa è sempre... Questo combatte con armi possenti è sempre ad ogni, ad ogni tiro per i danni. Ad ogni tiro per i danni. Questo è ottimo. Poi, combattere con due armi. Quando il guerriero combatte con due armi, ad esempio due pugnali o due spade corte, appunto per queste build fatte su queste combattimenti a due armi, come al solito vi rinvio al video che ho già fatto su combattere a due armi, può aggiungere il suo modificatore di caratteristica ai danni del secondo attacco. Questo perché? Perché di base, quando si eh, combatte con due armi, tu fai attacco come azione normale, quindi come azione bonus fai il, um, un secondo attacco. Ragazzi, vi rinvio sempre al video sul combattimento a due armi, se no questa cosa è difficile da comprendere. Ci ho fatto il video apposta. Comunque, di base, se fate l'attacco come azione bonus, grazie al fatto che state utilizzando due armi... Eh, Lì non si aggiunge il modificatore, grazie invece a questo eh, modificatore al danno, modificatore al danno, tiro per colpire si applica, il modificatore al danno, grazie a questo stile di combattimento noi possiamo aggiungere il modificatore ai danni del secondo attacco, di quello appunto come azione bonus, e questo è ottimo, perché ragazzi man mano che noi cresceremo e faremo salire fino al massimo la nostra caratteristica più importante che possa essere forza o destrezza in questo caso ragazzi conviene sempre assolutamente conviene sempre questo serie di combattimento se usiamo due armi perché la vera forza sta appunto nei modificatori e avere quel un giorno più 5 in forza o in destrezza come danno in più e beh e beh non è affatto poco ragazzi, non è affatto poco. È il risultato medio di un altro di 8. Quindi. Poi, altro stile di combattimento, difesa. Finché indossa un'armatura il guerriero ha più una la classe armatura. Quindi, volete fare una build molto difensiva, volete fare il tank, un guerriero che tanca tantissimo con alta classe armatura? Sto stile di, com di combattimento, difesa, più una la classe armatura, fisso, fin quando avrete un'armatura. Perfetto. Poi, duellare. Quando il guerriero impugna un'arma da mischia in una mano e non impugna altre armi, cosa significa? Che non dovete combattere a due, a due armi, ma potete benissimo avere che so, una spada e uno scudo, una spada e un focus da incantatore, una spada e non un'altra arma nell'altra mano, insomma. Quindi quando avete un'arma sola in mano e nell'altra, basta che non sia un'arma, potete tenere quello che volete, una candela, un gatto, un, un drago, in quel caso va bene, avete più due ai tiri per i danni di quell'arma. Quindi... Siete spada e scudo? Scegliete duellare? Ottimo. Perché avete più due ai danni. Fisso. Fisso. E questo è ottimo. Perché voi dite, eh, la spada lunga, un D8, fosse a due mani, sarebbe un D10. E beh, con questo avete più due fisso ai danni, avete compensato di un bel po'. Già. È un ottimo stile di combattimento questo se volete fare danni. E avete spada e scudo. 
Poi, protezione, qua dice che uh, se impugniamo uno scudo, se si impugna uno scudo, e c'è un nostro nemico che invece di attaccare noi, attacca un nostro alleato magari o qualcun altro, che cosa succede? Succede che noi possiamo usare la nostra reazione per dargli svantaggio, perché abbiamo lo scudo, cioè lo distraiamo, il roleplay funziona proprio così, quello ci attacca, e allora noi che cosa facciamo? Ci vuoi attaccare? Va bene, eh, vuoi attaccare un altro che non sia io? Attacchi lui? Ah sì? Perfetto, pum, ti do svantaggio. Questo è utile, l'importante è che però il nemico sia un metro e mezzo dal guerriero, cioè deve essere in mischia. Quindi, nemico, io sono qua, il nemico attacca, invece che attaccare me attacca un altro, ok, come reazione ti posso dare svantaggio. A gratis, perfetto. L'ultimo tiro, più due tiri per colpire con le armi a distanza, quindi archi e balestre. Volete fare un guerriero con l'arco? Tiro, punto. Più due fisso al tiro per colpire. Significa che se avete, che so, più tre in destrezza è come se aveste in realtà più cinque. Capite? È come se aveste più quattro di punteggio di caratteristica. È come se voi avete 16, magari partite con 16 in destrezza, con questo stile di combattimento è come se aveste già 20. Avete capito? Fisso. Di che parliamo? Questa è la base. Si ottiene a livello 1. Scegliete il guerriero, scegliete il vostro stile, quello che più vi aggrada. Tutti sono bellissimi. Scegliete voi. Detto questo, l'altro eh, privilegio che si ottiene a livello 1, non ricordate qual è? Andate sempre nella tabella. Cioè, livello 1, bonus di competenze, privilegi. Cos'è? Stile di combattimento è recuperare energie. In cosa consiste recuperare energie? Ragazzi, siete guerrieri, non vi curate, non potete curare gli altri, ma grazie a questo recuperare energie potete recuperare un po' di punti ferita. Come? Come azione bonus eh, nel vostro turno eh, potete recuperare eh, dei punti ferita pari a 1 di 10 più il vostro livello. Siete livello 5, 1 di 10 più 5. Siete livello 20, 1 di 10 più 20. Eh, si può utilizzare questo privilegio una volta ogni riposo breve massimo, quindi dovete fare un riposo breve per poterlo riutilizzare questo privilegio ok è una cura gratis ragazzi è una cura senza pozioni di guarigione senza che c'è il chierico che ti deve curare per forza questo è davvero utile molto utile ok perché per emergenze avete la vostra cura ora andiamo avanti al secondo livello si ottiene una delle capacità più forti per quanto riguarda il guerriero e cioè l'azione impetuosa un utilizzo poi più avanti a livelli molto più alti ci saranno più utilizzi ma lo vedremo più avanti ora l'azione impetuosa ragazzi occhio qui perché spesso si sbaglia quindi a partire dal secondo livello un guerriero può fare un'azione aggiuntiva cioè Funziona così. Voi sapete che nel vostro turno avete l'azione, la vostra azione, avete la vostra eventuale azione bonus, avete il vostro movimento, magari reazione per chissà quale motivo, eccetera, eccetera. Di base, però, questo avete. Ebbene, voi nel vostro turno, per una volta, per una volta, ragazzi, a riposo breve o lungo, ok, cosa potete fare? Potete dire, DM uso azione impetuosa, in cosa consiste? Ho un'azione in più nel mio turno, quindi mettiamo caso che ho attaccato e, e come azione bonus ho fatto recuperare energie, io uso azione impetuosa, Questa, questo utilizzo è gratuito, quindi basta dirlo, uso azione impetuosa, ok, boom, hai a disposizione un'altra azione. Questa azione la puoi usare per fare quello che vuoi, scattare, disimpegnare, anche attaccare di nuovo anche attaccare di nuovo quindi io posso fare azione attacco tocca, di nuovo, tocca ancora a me azione impetuosa attacco di nuovo questo da livello 2 in poi ovviamente questo, questo privilegio questa azione impetuosa si può fare una volta a riposo breve a livello 2 sarà a livello 13 eh, um, se non sbaglio a livello 13 che si sbloccherà l'altro um, utilizzo no nemmeno a livello 17 si sbloccherà 
il, il coso come si chiama il, l'altro utilizzo di azione impetuosa infatti lo dice qua a partire dal 17 livello il guerriero può utilizzare questo privilegio due volte prima del riposo ma solo una volta nello stesso turno ma questo lo vedremo a livello 17 insomma questo è ottimo questo è fortissimo questa è una capacità fortissima perché vi consente di fare quell'azione in più quello scatto di energia per poter disimpegnare o per poter fare un secondo attacco adesso vedrete in cosa sta davvero la forza del guerriero a livello 3 si scelgono gli archetipi ora ci stanno diversi archetipi e li tratteremo singolarmente sappiate solo che ci stanno archetipi che vi consentono di avere delle manovre per variare le vostre azioni in combattimento ci stanno alcuni che proprio il campione che vi consente di fare critico anche con 19-20 ci stanno altri, in altri il, il, il cavaliere mistico che vi consente di avere anche slot incantesimi e qualche tipo di incantesimo seppur voi siete dei guerrieri ragazzi ci stanno altri in altri manuali noi li faremo uh, singolarmente in, um, su questo canale tutti quanti quindi non vi preoccupate che ne parleremo ma fidatevi che avrete solo l'imbarazzo della scelta per fare il tipo di guerriero che volete sia esso alla distanza che in mischia addirittura anche incantatore ma li vedremo al quarto al quarto livello abbiamo l'aumento di punteggi di caratteristica questo è uguale per ogni classe ragazzi al quarto abbiamo l'aumento di punteggi di caratteristica lo ricordo si può scegliere se aumentare di più due una caratteristica o più uno due caratteristiche oppure scegliere un talento se usate la nostra house rules che è di ispirazione di quella di Ursus Draconis vi invito a vedere la serie sui talenti qua sempre nel nostro canale dove spiego questa house rules comunque Potete anche avere entrambe, ma di base, di regolamento, si possono avere o un aumento di punteggi di caratteristica o un talento, ok? E questo è di regolamento, ragazzi. Quindi, andate a vedere la, il video sui talenti. Se scegliete di aumentare il punteggio di caratteristica, ragazzi, il mio consiglio, aumentate quella che state utilizzando come caratteristica principale, ad esempio, destrezza, aumentate destrezza, forza, aumentate forza, quello che vi serve massimizzate il prima possibile avrete anche aumenti ulteriori vedrete ma prima massimizzate meglio è secondo me e adesso arriviamo al quinto livello il quinto livello è il livello dove si sblocca dove c'è il passaggio da livelli bassi ai livelli alti ok e sarà l'ultima cosa di cui parleremo in questo video a parte che, come vediamo nella nostra tabella, aumenta il bonus di competenza da più 2 a più 3. Quindi ricordatevelo ragazzi, aumenta il vostro tiro per colpire, le abilità in cui siete competenti, tutto quanto che riguarda il bonus di competenza aumenta. Al quinto livello abbiamo l'attacco extra. In cosa consiste? Fate attenzione. A partire dal quinto livello, un guerriero può attaccare due volte anziché una ogni volta che effettua l'azione di attacco nel proprio turno ok poi diventeranno tre volte a livello 11 e 4 a livello 20 ma quello lo vedremo più avanti qual è il punto è che ragazzi attenzione per avere il secondo attacco dovete fare l'azione di attacco quindi sono nel mio turno ho la mia azione a disposizione. Cosa faccio? Attacco. Perfetto. Hai attaccato? Puoi attaccare di nuovo. Ma se fosse il tuo turno e tu dicessi ok, è, la mia, è il mio turno, che faccio? Eh, disimpegno. Ok. Poi uso l'attacco extra. No, non funziona così ragazzi. Per poter avere l'attacco extra dovete usare la, la vostra azione di attacco. Quindi la vostra azione usarla per fare tutti e due gli attacchi. Ci siamo? Quindi come azione attaccate, quindi attacco extra. Ok? Qual è la vera forza? Azione impetuosa. Molti fanno questa domanda. Quindi se io utilizzo azione impetuosa e scelgo di attaccare, ho altri due attacchi? Sì. Ogni azione che voi avete extra in più vi concede un attacco in più. Quindi significa che di base io come guerriero a livello 5 posso fare questo uso la mia azione per fare uh, l'attacco ho attaccato ok attacco extra un altro tiro per colpire altri danni eventuali a 
Azione impetuosa. Ho un'altra azione, la uso per attaccare. Attacco, tiro per colpire danni. Attacco extra, tiro per colpire danni. Io a livello 5 posso attaccare 4 volte. Due volte con l'azione di attacco normale. Due volte con l'azione impetuosa. Capite? Se inoltre ho la capacità, la possibilità di fare un, un attacco come azione bonus, cosa succede? Ad esempio, magari so, utilizzo il doppio armi, in quel caso, lo ricordo, avete una sola azione bonus. Non vale per quell'attacco là. Capite ragazzi? Vale soltanto quando l'attacco lo fate come azione, non come azione bonus. Avete capito? In questo senso funziona così. Eh, ci tengo... Uh, a dire un'altra un cosa su um, azione impetuosa l'azione impetuosa come spiega anche qui uh, vi dà un'azione aggiuntiva non vi dà un'azione bonus incentiva uh, aggiuntiva scusate quindi occhio mi raccomando questa è una cosa importante il massimo de degli attacchi che potete fare a livello 5 sono 5 2 come azione di attacco Due come azione impetuosa, un eventuale attacco come azione bonus, soltanto se voi però siete quelli che combattete a due armi. Se no, già quattro attacchi a livello 5, fidatevi che sono tantissima roba, tantissima. Detto questo, questi sono i primi passi in questa classe. Vi ho fatto vedere semplicemente cosa si ottiene da livello 1 a livello 5. Col prossimo video vedremo invece cosa succede al guerriero a livelli più alti, ok? Vedremo i singoli archetipi in modo tale che possiate rendervi conto di che tipo di guerriero fare, perché cambia tantissimo, ma tantissimo ragazzi. Ci tengo a concludere dicendo questo. Il guerriero è una classe semplice, che è la classe perfetta per imparare a giocare in, uh, in combattimento, ma... Semplice non vuol dire banale, ci tengo a sottolinearlo di nuovo ragazzi, semplice non vuol dire banale. Uno, perché conta tantissimo come lo ruoli, un, un, un PG. Due, la fantasia può riuscire a far brillare un guerriero molto più di quanto le meccaniche possono riuscire a far brillare un mago. Conta tantissimo come giochi una classe di gran lunga. Il guerriero può essere una macchina di danni, una macchina di danni e se ruolato bene può essere una classe spettacolare. Quindi ragazzi, questo è l'inizio del guerriero. Io vi ringrazio tantissimo, vi invito ragazzi a iscrivervi al canale, seguirci su tutti i nostri social, tutti i nostri link sono in descrizione e ci vediamo in un prossimo video qui su Wikiroll.